আসসালামু আলাইকুম আজ থাকছে বিনোদন জগতের খবর সাকিবের উচিত এই খবর শুনে বাংলাদেশে এসে পার্টি দেওয়া বললেন অপবিশ্বাস গোপনে সাকিব খান আর অপবিশ্বাসের বিয়ে হয়েছিল দু সালে সাকিবের ঢাকার বাসায় এই বিয়ে হয় জানা যায় পরিবারের কাছের লোকজন সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন বিয়ের সময় অপবিশ্বাসের নাম মুসলিম ধর্মমতে অপু ইসলাম খান করা হয় সাকিবের ইচ্ছাতে এতদিন ধরে বিয়ের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন অপবিশ্বাস তখন অপু আরও বলেছিলেন সাকিবের ক্যারিয়ারের ভালো চিন্তা করে এতদিন চুপ করেছিলেন তিনি কিন্তু হঠাৎ করে গত বছর একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে এসে তিনি বলেন সাকিব তাকে সবসময় ছোট করেছে সাকিবের কারণে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন তিনি এসব আর সইতে না পেরে টিভি অনুষ্ঠানের লাইভের মাধ্যমে সারা দেশকে জানিয়ে দিয়েছিলেন দীর্ঘদিনের গোপন প্রেম আর বিয়ে সহ সন্তান আব্রাম খান জয়ের কথা এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমের কাছে সাকিব খান জানিয়েছেন তিনি আর অপবিশ্বাসের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখতে চান না তাই অপবিশ্বাসের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনায় বসতেও ইচ্ছে নেই তার বিষয়টি নিয়ে তিনি একেবারেই ভাবতে চান না বলেও জানিয়েছেন সাকিব খান এবার অবসান ঘটেছে সকল জল্পনা কল্পনার ডিভোর্স মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অপবিশ্বাস আজ সোমবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডিভোর্স নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সমঝোতা বৈঠক করার কথা থাকলেও সেখানে উপস্থিত হননি অপবিশ্বাস নিজেই সকল কিছু নিয়ে এবার খোলামেলা কথা বলেছেন অপবিশ্বাস চলুন জেনে নেই তার ইন্টারভিউর বিশেষ কিছু অংশ কেমন আছেন অপবিশ্বাস বললেন এই তো সকলের দোয়াতে ভালো আছি ডিভোর্সের বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম অপবিশ্বাস বললেন জি বলুন সকল গুঞ্জন ছাপিয়ে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন অপবিশ্বাস বললেন আসলে মেনে নেওয়া না নেওয়া তো মূল বিষয় না সাকিব খান আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছিলেন আমি সেটা মেনে নিয়েছি সাকিব খান জয়ের দায়িত্ব নেবেন বলেছেন এ বিষয়ে কি ভাবছেন অপবিশ্বাস বললেন সাকিব খান আসলে এমন একজন ব্যক্তি তার উচিত এ খবর শুনে বাংলাদেশে এসে পার্টি দেওয়া উনার কেস বা মামলায় আরামই নেই এমনকি আমার জয়ের দায়িত্ব উনার নেওয়া লাগবে না এখন তিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে স্বাধীন ব্যক্তি বলে আমি জয়কে নিয়ে কি ভাবছেন আর নতুন করে কাজ শুরু করলেন এ নিয়ে কিছু বলুন অপবিশ্বাস বললেন ডিভোর্স মেনে নিতে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছি আমি এটা চূড়ান্ত আর জয় জন্ম হয়েছে বলেই সাকিব খান আমাকে ডিভোর্স দিয়েছেন যখন দীর্ঘ আট বছর লুকিয়ে সংসার করেছি তখন কি তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়নি তখন কি উনি আমার ভালো মন্দ দেখেন নাই এখন কি এমন হয়ে গেল যে আমার সব মন্দ জিনিসগুলোই তার চোখে পড়ে গেল কেন এই ডিভোর্স এই বিষয়ে আপনার কি মন্তব্য অপবিশ্বাস বললেন ভেবে দেখেন আমি আট বছর লুকিয়ে থাকলাম আমি দশ মাস জয়কে পেটে রাখলাম সেই আমি গোপনে ছয়টা মাস আমার জয়কে লালন করে পৃথিবীর আলো দেখালাম যখনই এত কিছুর পর আমার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল তখন আমি আর পারি নাই আমি কোনো মনীষী না আমি একজন সাধারণ মানুষ তখনই কিন্তু আমি জয়কে নিয়ে সকলের সামনে এসেছি যে মানুষ জয়ের জন্মটাই মেনে নিতে পারেনি সে মানুষ জয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিবেন কোথা থেকে তাহলে যে সাকিব খান বিভিন্ন সময় মিডিয়াকে বলে এসেছেন আপনার জন্য তিনি জয়কে কাছে পান না বা জয়ের সাথে তার দেখা হয় না এটা কি সত্যি অপবিশ্বাস বললেন সাকিব খান তো মূলত জয়কে নিয়ে যে সকল কথা বলে এটা শুধুমাত্র তার ক্যারিয়ারকে বাঁচানোর জন্য সে কিছুদিন আগে দেশে এসে বলেন যে তিনি জয়কে দেখার জন্য দেশে এসেছিলেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা জয়কে দেখার জন্য তিনি বিকেল চারটায় এসে রাত দুইটার ফ্লাইটে যাবেন দেশে এসে তিনি সেলুনে গেছেন চুল কাটতে তাহলে তিনি জয়কে দেখতে আসলেন কখন অযুক্তিক কথা বললে হবে সাকিব খানের বোঝা উচিত সাকিব খান যে মাপের একজন আর্টিস্ট তার প্রত্যেকটা কথায় যুক্তি থাকা দরকার এরকম অযুক্তিক কথা বললে হয় যে ব্যক্তি জয়ের জন্মের কারণে আমাকে ডিভোর্স দিচ্ছে সে ব্যক্তি কিভাবে জয়ের দায়িত্ব নিবেন আর যখন তিনি দেখলেন জয়কে আমার থেকে সারা দেশের মানুষ বেশি ভালোবাসে জয় মানুষের কাছে একটা সিম্পেথির জায়গা করে নিয়েছে তখনই তিনি তার ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য জয় জয় করে সে মুখ শুকিয়ে ফেললেন উনি বলেছেন দেশের বাইরে থেকে নাকি তিনি এসেছেন শুধু জয়ের কারণে আসলে তিনি জয়ের কারণে আসেননি তিনি ইন্ডিয়া থেকে এখানে এসেছেন কারণ তার ভিসা এদেশ থেকে হয়েছে এজন্য এদেশ থেকে তাকে ফ্লাই করতে হবে আর সে যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক তাকে এখান থেকেই বিমানে চড়তে হবে এ না হলে সে বিকাল চারটায় এসে সেলুনে গেলেন যেহেতু সাকিব খানের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট রাত দুটায় তাকে রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে এয়ারপোর্টে থাকতে হবে কিভাবে উনি জয়ের সাথে দেখা করতে পারবেন বলেন জয় কি উনার বাসায় থাকে যে এসেই দেখতে পাবে যা বলেছেন উনি তা ছিল সবই মিথ্যা এখন কি আবার অপবিশ্বাস হয়েই ফিরছেন দর্শকদের কাছে অপবিশ্বাস বললেন 
আমি তো বরাবরই অপু বিশ্বাসেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি অপু ইসলাম খান তো আমি কোথাও ব্যবহার করিনি আমাকে শুরু থেকে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের বলছি আপনারা আমাকে চিনেন কি নামে অপু বিশ্বাস নামে তো তাহলে এটাই আমার নাম এই পরিচয়ে কাজ করে যাব যেহেতু আমার দর্শকরা আমাকে অপু বিশ্বাস নামে বলতে দেখতে ও শুনতে অভ্যস্ত আমি এটা চাই আর আমার পরিবার আমার এ নামে চেনে আমার পরিবার ঘটা করে আমার অপু বিশ্বাস নামটা রাখছে এ নামেই আমি আপনাদের মাঝে থাকতে চাই উল্লেখ্য গেল বছরের বাইশে নভেম্বর অপুকে তালাক নোটিশ পাঠান সাকিব আগামী বাইশে ফেব্রুয়ারি অপুকে পাঠানো সাকিবের তালাক নোটিশে নব্বই দিন পূরণ হচ্ছে এর মধ্যে দুজনের সমঝোতা না হলে বিধি মোতাবেক ডিভোর্স কার্যকর হয়ে যাবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ